Em uma apresentação bem curta, Alpha Tauri revelou a sua pintura para 2023. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e sim, temos o um novo carro da Alfa Tauri, ou pelo menos a pintura dele, por se tratar de um show car, não vou perder tempo aqui olhando se tem diferenças com relação ao carro de 2022 a nível aerodinâmico, mas vamos sim dar uma olhada na questão da pintura que é o grande diferencial e uma pintura que está dividindo opiniões na internet, alguns falando que odiaram, que está muito feio, outros falando que amaram, que é o mais bonito, etc. Então vamos falar um pouquinho disso. Ontem, no lançamento do carro, sábado à noite eu estava num compromisso, por isso não saiu o vídeo no momento, agora está saindo no domingo pela manhã e na verdade eu só estou vendo o carro agora mesmo, eu não, nem tinha visto antes. Mas vamos lá então. Primeiro vou colocar uma imagem do carro do ano passado, para você analisar alguns pontos relacionados à pintura. Você consegue ver que o carro era basicamente branco com uma tonalidade de azul. O símbolo da Alpha Tauri ali atrás, ele mistura esse branco, né, o branco do touro, por exemplo, com o contorno do símbolo da própria Alpha Tauri, da logo da própria Alpha, Ta Alpha Tauri com o azul, e o restante do carro basicamente você tem um azulzão saindo da parte de trás, indo até a frente, passando por toda a extensão do nariz do carro, embaixo uma faixa branca com a asa branca e também o contorno azul, e lá atrás você tem a asa traseira branca também. O espaço do Halo branco, ou seja, era um carro basicamente branco com essa, com essa tonalidade de azul, o que era até um carro bonito, eu acho que você concorda comigo, que era um carro até atraente, a Alfa Tauri que vem mudando as suas cores desde que iniciou a sua campanha em 2020. E agora nós vamos para as imagens do carro do layout de 2023. Bom, primeiro eu quero fazer um comentário. Na foto que está passando aí para você, a menina consegue ser mais baixa que o Tsunoda, o que é incrível, e tem um monte de terrorista ali atrás também, todo mundo vestindo a marca Alfa Tauri, que para quem não sabe é a marca de roupa aí da, do grupo Red Bull, e inclusive você pode entrar no site deles comprar, é caro pra burro, mas tá lá. Enfim, o carro. Na parte traseira, a sensação que eu tenho é que tanto a parte da logo quanto o touro ficaram um pouco maiores, pegando esse branco com azul, e você vê que ele pega toda a extensão de trás até chegar ali no side pod, num azulzão, não tendo mais aquela faixa branca embaixo. Então eles deixaram essa parte de trás do carro basicamente azul com a Alpha Tauri branca, o símbolo da Alpha Tauri branco, e na parte da frente você tem a inversão, antes era totalmente azul no nariz, agora é totalmente branco, e na asa dianteira também tem a inversão de cores, antes era branco com o contorno azul, agora você tem basicamente um azulzão com o escrito Alpha Tauri branco. Na asa traseira, também tem agora uma asa mais escura no azul com o vermelho do patrocinador e esse vermelho se estende para o Halo e também em alguns detalhes embaixo no carro onde você está vendo escrito Orlen ou Orlen, não sei, e também nas rodas, as rodas tem até um detalhezinho ali em branco legal, tá bem bonito, na minha opinião o carro mais bonito até agora, eu sei que a gente cria uma expectativa e tal, mas em via de regra as equipes de Fórmula 1 colocam pinturas parecidas todos os anos, isso é a regra. Eu não sei quando que começou essa tara do público por querer pintura diferente todo ano, não é assim que funciona, mas tá aí uma pintura diferente da Alpha Tauri que não tem repetido pinturas ao longo da sua história. E isso é bem legal, é bem interessante, é um marketing também que a equipe faz, já que como é uma marca de roupa e ela tem essas cores né, do branco com o azul, ela pode brincar com isso, não é que nem uma Ferrari que a marca em si já está muito atrelada ao carro todo vermelho, ou então a Mercedes que já está atrelada ao carro todo prata, por mais que também tenha se utilizado do preto em duas temporadas. Ou até mesmo a Red Bull, que já mudou um pouquinho a tonalidade, mas a Red Bull mantém um padrão também. As equipes mantêm um padrão porque elas criam essa identidade visual, e a Alpha Tauri, como é uma marca de roupa que pode brincar, com essas cores, eu acredito que está sendo legal, tá, tá bem feito, estão brincando bem com essas cores e fizeram algo que até o momento para mim é o mais bonito das Alpha Tauris, antes o que eu mais gostava era o de 2020, o primeirão, que era basicamente todo branco, um carro muito bonito, mas que talvez naquele regulamento de 2020 
ele poderia ter, ser até mais bonito. Agora, esse esquema da AlphaTauri atual ficou bem legal, e se a gente considerar que estamos olhando para um render, ou seja, para uma computação, esse aqui não é o carro em si, e aí depois você olha para as imagens do carro, do show car, com a presença né, do pessoal, o pessoal está um pouquinho na frente ali, você vê que a tonalidade desse azul tende a ficar mais bonito e mais escuro, dependendo da iluminação. Você pode esperar, por exemplo, ver isso em corridas à noite, o que seria bem legal, eu acho que vai ficar quase como se fosse um pretão com branco e vermelho. Me agrada, para ser bem sincero, me agrada bastante esse esquema de cores da Alpha Tauri. Como disse, não faz sentido fazer qualquer tipo de comparação a nível uh, de design aerodinâmico, pelo simples fato que é um render, nós não sabemos se o carro que vai para a pista é esse, e também a gente tem que dizer que o carro, por exemplo, da Alfa Romeo, que ela mostrou um carro de verdade ali, ou até mesmo Aston Martin, enquanto vou mostrar o carro dela, por mais que sejam carros reais, nós devemos entender que são carros base, é um conceito anterior de desenvolvimento, não é o carro que vai para o Bahrein. E na Alfa Tauri, como nós não fazemos nem ideia de qual seja o carro, tem que ver o shake down, mais detalhes e tal, provavelmente só veremos o carro já mais próximo do que vai para a primeira corrida na pré-temporada, já que a pré-temporada é bem em cima da primeira corrida. Eu vou ver se consigo deixar para vocês a apresentação da Alfa Tauri do carro, as equipes no geral têm sim pego, têm retirado do ar alguns, algumas apresentações, como a Alfa Romeo, eu tive que dar uma mexida ali no vídeo, Red Bull e tal, então vamos ver se eu consigo deixar para vocês a apresentação da Alfa Tauri, espero que sim, e eu quero saber a sua opinião sobre esse carro, sobre esse layout, sobre esse design para 2023. Você gostou? Você odiou? É mais ou menos? Os outros eram melhores? O que, que você viu? Qual a sua opinião? Já que é o carro que talvez esteja... o que mais que divide opiniões, né? O carro que mais esteja dividindo opiniões na internet. Diz aí então, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e ver também o nosso guia da Fórmula 1 2023 que está aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!